大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉萨片片，咱们继续解说古装大剧《琅琊榜》。外地父母亲友以及秦婉赤眼军洗刷冤屈，在梅岭侥幸生还的赤眼军少帅林叔蛰伏十二年，摇身一变成了江总盟的宗主梅长苏。他重返京城，暗中辅佐晋王夺嫡。上一回中，晋王执意要营救赤眼旧部魏征，为了晋王，其实也是为了自己的袍泽情谊，梅长苏出手设局解救了魏征，而下江判的就是晋王出手。只是他没想到，晋王一党竟真的劫走了魏征。但劫走魏征还不是终点，只要能把晋王劫囚的罪名坐实，就不愁办不倒他。果然，两地因为魏征被劫一事大怒，而皇后跟誉王里应外合，指控晋妃你在后宫里偷偷行违逆之事。但晋妃到底做了何事，沦为皇后的把柄，她又能否化险为夷呢？且听片尾我慢慢道来。两弟怒气冲冲来到静妃宫中，原来静妃就在内室供奉了陈妃的牌位。陈妃离月瑶是逆犯林县的妹妹，行此事自然是大逆不道。然而两弟得知了真相，却怒意全无。原来这祭台本就是他让静妃设立的。前些日子，他总是在梦中看见陈妃，因此疑心陈妃是否是因为无人祭典，迟迟不能解脱，这才夜夜入梦。于是就命静妃替自己做了这件事。如今皇后把事情翻了出来，好在静妃识大体，把罪责通通揽在自己身上。没有说出此事是受了梁帝的旨意。此时更为难的则是梁帝，他既不能怪罪静妃，又要应付皇后，于是把矛头转向了向皇后首个的小心，大怒道：“以奴告主是大逆，当即命人杖杀小心。”小心惊慌的向皇后求救，但最终救了他的还是他背叛的主子静妃。静妃向梁帝请求要自行处置自己的侍女。皇后眼见梁帝没有怪罪静妃的意思，几次三番请旨处罚，梁帝也无奈于皇后不好糊弄，装模作样训斥了静妃几句。罚他供奉简犯，闭门思过。后宫这件事就算是过去了。而静妃其实早就发觉自己宫中竟藏了小心这样一个祸害。梁帝走后，静妃才与小心正式对峙。小心也是聪明人，很快反应过来，梁帝之所以没有降罪于静妃，是因为这灵位本身就是他命静妃设的。小心甚至猜到梁帝之所以浅睡多梦，而在吃完灵汤以后又夜夜酣睡，也是京都药理的静妃的手笔。其实早在他出宫报信，执意在靖王面前哭诉的时候，静妃就意识到。先心服侍自己的小心，竟是别人的耳目。前面有段情节，我故意没有提。其实小心能发现静妃内室中的陈妃牌位，也是静妃自己故意露出的破绽。而此事本来就是替梁帝所做，不如将计就计，用小心这个饵钓出皇后这条大鱼。小心不解，自己到底是哪里露出的破绽？静妃娓娓道来，当初皇后设计构陷自己，为了就是挑拨晋王与梅兰苏之间的关系，而不管过程如何曲折，这其中的关键就是小心最后一步向晋王的哭诉。金飞因此判断，小心一定是社居之人的心腹。他给了小心一条活路，条件就是招供这件事的所有细节，因为晋王必须知道真相，与梅兰素和解。金飞可谓是本剧中的神级辅助，他的双商冠绝后宫，正是下定决心争宠。什么皇后、岳贵妃，完全不是对手。梁帝从后宫出来，也察觉了事态不对劲。他在审问晋王的同时，皇后也向静妃出手，他问一旁的高公公，事情会不会太巧了？高公公的回答完美诠释了啥叫装糊涂的高手。你是说静妃母子今日命里犯冲吗？哼！呸呸呸！糊涂东西，跟你说了你也不懂。梁帝回来以后，誉王也懵了，因为梁帝不仅没有更加气急败坏，反而心平气和的让晋王站起来说话。晋王抓住机会质问下江：既然人是在大理寺被劫走的，要与玄静寺外的巡防营士兵有何关系？巡防营与玄静寺的府兵有冲突不假，却未与大理寺有什么交集？眼见着如此辩驳下去也没有结果。梁帝下旨彻查此事，下江也顺势将案子揽了过去。只要一切都有他掌控，不愁找不到晋王的破绽。为了进一步攻破晋王，下江还提出要提审梅长苏。听了这话，原本郁闷不已的誉王面露喜色。晋王压抑着震惊，不敢发作。梁帝却满是疑惑之色。下江以梅长苏江湖势力壮大，有能力组织大量高手为借口提审他，还暗示梅长苏是晋王的心腹。晋王反驳下江，空口无凭。自梅长苏进京以来，他与京中各路权贵皆有来往。连梁帝都奉他为客卿，越王往苏宅都快跑断了腿，咱们都是梅长苏是自己的心腹。但晋王关心则乱，虽然撇清了跟梅长苏的关系，他也不能眼睁睁看着自己的谋士被折磨，因此极力阻止下江的提审。无奈越王和下江一唱一和，营造出一种晋王阻止梅长苏被提审变得心中有鬼的氛围。梁帝也就转了下江的请求，让晋王回去闭门静思，他的巡防营也暂由兵部管理。而苏宅里的梅长苏其实早就预料到了自己的命运。当时晋王临入宫前，他就想嘱咐晋王，如果下江把矛头朝向自己，大可不必慌神，他自有应对之策。
但是他也知道晋王正直，绝对不会答应让自己以身犯险，所以最后还是没有说出口。此刻，梅让素穿戴整齐，吃下了莱尔格给他准备的能扛过未来几日劳役之苦的救命丹药，等待着下降的到来。当寻思府兵冲开素来大门，梅让素早已端立在院内。他随着下江，款款走入玄镜寺，面上没有任何惧色，皆是捐躯复国难，誓死呼噜龟的大义凛然。下江也很能沉得住气，为挫梅让素的锐气。他先安排梅昌苏在玄镜寺大牢里住了两天，等他被提审时，胆就身体不好的梅昌苏已经是一副无精打采的样子。但是面对下江，他仍然撑着力气，不退让半分。知道此处是什么所在吗？地狱。鬼差罗修之所。面对梅昌苏的评价，下江不屑一顾，反而这些主题追问魏征之事。梅昌苏也再次语出惊人。那我还是招了吧。梅长苏当然没有说出自己的真实计划，只是给夏江讲了一个他想听的故事。在自己和晋王大败下，家族们的弟兄们先是迎闯玄镜寺，见行刑不妙，迅速撤离。他们尾随刚刚回生的夏江来到大理寺，见那里守卫松懈，轻而易举将魏征救了出来。夏江懵了，这咋办？套路出牌呢？但他也很快意识到，梅长苏是想等口供呈到狱前，他再在两点面前翻供。反正这些都只是他的一面之词，自己手上又没有证据。于是夏江逼问魏征的下落。只要从梅长苏那里找到魏征，便是铁证。梅长苏却说，尽管你在城门严防死守，但魏征早就藏在夏真妻子的行李之中，混出了京城。夏家立刻下令要出城抓人。梅长苏却笑道：“魏征出城已经整整一天，哪里还抓得到？”夏家是哑巴吃黄连，有苦说不出。虽然梅长苏的身子骨经不起玄镜寺的手段，但仅凭一张嘴就搅得他心神不宁。夏家开始疑惑，梅长苏有如此之谋，只要他不想入京做谋士，钱太子和誉王肯定奈何不了他。那么，为何他还是卷进了这复杂朝局当中，并且效忠于当时并不得志的靖王？答案只有一个，那就是他想要的，只有靖王能给他。但不管是什么目的，落回到当前的案子，梅长苏只有保全自己和靖王，才能得到他想要的。因此，一定非常珍惜自己的生命。为避免灭圣时，梅长苏翻供，或者说是什么对自己不利的话，向他拿出一粒玄镜寺的不传秘药乌金丸，服用此毒药后，若是七天内没有服用解药，便只有死路一条。只要梅让素吃了这药，哪怕他视死如归，在梁帝面前翻供，夏江也有本事让他立马血溅攻坚，还不连累自己。梅让素自然不愿吃那致命药丸，于是开始拖延时间。他反问夏江：“玄镜司历来不是党争，他又为何非要置靖王于死地？”当然，不用夏江回答，他心里也早有答案。当年齐王向梁帝提议拍撤玄镜司，结果被梁帝毅然决然的否决。这本是恭维密谈，却被夏江听了去。夏江深知齐王一定是未来大战的主君。等他上位，势必会旧日重提，兼并玄镜司。他害怕将来有一天，玄镜司百年基业完全在自己手上，因此跟谢宇合谋，制造了齐王和梅岭的冤案。如今，齐王虽然陨落，可跟着齐王长大的靖王却步步高升。有朝一日，他当上了这梁国帝王，就有可能继承齐王的遗志，排斥玄镜司。当年如果是齐王主事，夏江起码能落一个告老还乡的结局。但等他靖王当了皇帝，心中就很起算，夏江肯定没什么好下场。说，你到底是什么人？嗯，我只是一个敬仰齐王殿下的人。啊！夏江曾经把乌金丸塞进梅长苏嘴里，尽管到了这个份上，他还是得让梅长苏去见梁帝，因为他不敢直接成交梅长苏的口供。他忌惮这位麒麟才子在口供中设下什么他看不出来的陷阱，所以只能喂梅长苏吃毒药，将他带到梁帝面前，只要他说错一句话。就让他命丧黄泉，可这一切都被一旁的夏冬看在眼里。他从小就被教育要忠君、要公正，却不知道玄镜司也会将毒药塞进犯人口中。他哪知道这乌金丸本就是玄镜司历代相传的，只是现在还没传给他。夏冬眼含热泪质问夏江：“当年齐王救万，是否真的是拜他所赐？”夏江当然低死不认，一口咬定叶枫是被赤焰军所累。可夏冬早已听谢玉亲口交代，这是否仍然试图瞒天过海？夏冬绝望至极，泪水连连，跪倒在地，请求夏江回头。正在这时，蒙之突然造访玄镜司，声称是梁帝谕旨，要招夏冬觐见，不得有误。原来，就在夏江审问梅长苏的时候，攻城中的梁帝听到了一些对夏江不利的言论。就在不久前，玉镜再次拜访纪王，几次三番的布局，终于要在此时发挥作用。玉镜跟纪王谈起最近玄镜司丢失逆犯，纪王被指控与案件有关的事，又拿出城里张贴的魏征画像。纪王见状大惊，此人分明就是初五那天他们在宫羽住处看见的那名犯人。
如果让他一拜金王爵走，又怎会与玄牛色的夏冬在一起？怀着这样的疑惑，金王决定要让梁帝把事情反映清楚，不能白白诬陷了金王。梁帝听了金王的所见所闻，也不由疑心玄镜司从中作梗。于是命蒙志亲自密召夏冬入宫，期间不得让他接触任何人，尤其是夏江。待蒙志将夏冬带到御前，梁帝一开始问话时，夏郎自然是没有透露任何实话，只说自己出五道城外祭拜亡夫，至晚方归。可金王一个活生生的人证就在旁边，梁帝又极信任这个弟弟，一直对夏冬说的半个字都不信。面对天子的威逼，夏冬最终还是承认自己当天给在金王所说的小巷带走的人，也正是玄镜司，生了被劫走的魏征。与此同时，玄镜寺内的夏江也发觉了事情不对，他之前就察觉夏冬已经背叛了玄镜司，于是故意放他做晋王结魏政的内应，以此来吊晋王上钩。然而这一切都不能告诉梁帝。不过此时的夏江以为他只是利用夏冬做了玄镜寺的内应，自信还能在梁帝面前翻身。他们料到的是，梅长苏竟安排了夏冬转移魏政，还有了晋王这个人证目睹现场，从而让梁帝产生了诸多猜疑。最后，梁帝看到的事情就是夏冬是受夏江之命故意带走魏征，好让他现在反咬晋王和梅长苏。果然，朝堂上的事情的确按照夏江的推测发展。不仅如此，夏冬还声称自己已经把魏征杀了，他怕晋王荣宠太盛，一旦为魏征求情，梁帝会网开一面，因此擅自做主杀了这个杀父仇人。他还强调，这一切都是他一人所为，与夏江和玄镜司都没有关系。然而，夏冬越这么说，多疑的梁帝越不相信。在他的印象里，夏冬是夏江的爱徒，此生最听师傅的话。况且他也没有能力一个人搞出这么大的动静。夏冬招供的这一切，在梁帝眼中都变成了玄镜司引夏江对晋王的攀友构陷。梁帝气愤于玄镜司的背叛，下旨让蒙志封了玄镜司，将夏江、夏冬押入天牢，甚至不给夏江辩解的机会。夏江自然也料到了自己的命运，急忙派夏春去灭梅长苏的口。夏春向来谨遵师命，本打算一张了结梅长苏，不料夏秋出手阻拦。夏冬毕竟是他的胞妹，他了解夏冬绝不会随便背信弃义。之所以背叛师门，一定有他的原因。他愿意听梅长苏一一解释。然而，为了他们师兄弟二人变出个结果，蒙志已然带领禁军赶到。就在夏江与蒙志缠斗之时，夏秋急忙出去支援，夏春却没忘了师傅交代的任务。好在飞流已经趁乱混入寻境司地牢，没费什么功夫就击溃了夏春。蒙志和江左盟众人很快救出了梅长苏。夏江虽已经被驱出了头冠，带上枷锁。可看着眼前羸弱不堪的梅长苏，他的嚣张气焰丝毫未减。救了魏征，折了梅长苏，这样的买卖他觉得划算吗？蒙志急于了解夏江到底在说什么，梅长苏却完全不把那乌金之毒放在眼里。与夏江沆瀣一气的誉王，听说夏江失败的消息，也是大惊失色。没料到他们的谋划，竟是搬起石头砸了自己的脚。虽说在整件事里，他没有在明面上出力，但日子也不会太好过。因为还有其他朝臣死死盯着他，不准备就此罢休。梁帝这边心绪还未平复，沈爵和蔡权又起诉进谏，错了就是当初的私爆坊爆炸案。蔡权查明，当初的爆炸案并不是意外，而是大理寺卿朱月派人有意为之。蔡权与朱月通缉，约请圣旨彻查。心机深沉入梁帝，很快便明白了其中关联。咱们前面也说过，这朱月是誉王的小舅子，当初私爆坊惊天一爆，涉及百姓众多，民怨沸腾，矛头直指太子。获利的正是誉王。如今玄镜司设计再当晋王，得好处的还是他誉王。如果只是寻常的结党营私也就罢了，可这次誉王就勾结了世人眼里绝对不是党争的玄镜司，这是梁帝无论如何都不能容忍的底线。于是怒气冲冲的召誉王进见。然而誉王一上殿，还没等梁帝说了什么事，就大喊冤枉，声称玄镜司的事与他无关。第二场从梁帝、晋王到两位圣上大人都觉察出，这根本就是贼喊捉贼。晋王一向心疼这些子弟，提醒誉王，好先看看梁帝扔下来的奏折。誉王正在捡起地上的奏折，粗粗扫一眼后，又是几乎冤枉。其实奏折里根本未提他一字，他却不打自招，还妄言上面的证词都是刁民之词，不足为信。太玄也早就清楚，私房爆炸何止是一个朱月能操纵得了的，进去查，一定能揪出罪魁祸首。而且证词都出自朱月亲信之口，不是一个刁民乱咬就能含混过去的。因此提出，公安殿开朝之后进行三次会审。所谓三次会审，是中国古代的一种审判制度，由主管刑狱机关、会同监察机关、司法机关共同审理。不同朝代，这三次具体指代也略有不同。咱们可以类比现在的警局、法院、检察院。朱院负责的大理寺就是三次之一，而主导者就是刑部尚书蔡权。梁帝觉得三次会审甚至合理，转了蔡权的请求。然而余王困兽犹斗，说蔡权一向严酷，话里话的意思是他可能动用刑罚屈打成招。蔡权顺势提出。
玉安可以旁听监审，可玉王不是节制，仍想力保朱月。其实杨迪一开始也不确定这个倒霉儿子有没有欠了其中。玉王一味力保朱月，才让他得以确认。杨迪气急，知道玉王平时话说多，如今就把主意打到了玄静寺的头上。听到“玄静寺”这个关键词，玉王又是连连推脱，接着与下江撇清关系，引得梁帝更是怒从心头起。你敢做不敢当的样子，你有哪一点像真？哪一点？西安却从玉王额角流下。金王见矛盾激化，上前劝梁帝大事化小，太宗和沈追却不但停止，要求三次会审。玉王见梁帝也稍有犹豫，鼓足勇气上前劝解梁帝，三次会审有可能伤及天家颜面。还有前列事小。皇族为人尽失时代，他纵使有百般不是，也不敢对天子有二心。此前的一切，无非是为求自保，因此恳请梁帝网开一面。说罢，眼泪和血一起滑落。咱们这个大梁皇帝最大的两个特点，一是多疑，二就是好面子。在确认誉王确实牵扯到了自爆坊一案后，他也希望大事化小，小事化了。梁帝这一层发怒，应该也是为了做的样子给蔡权沈追看，我都把自家儿子脑袋打破了，你们俩也就差不多得了。果然。梁帝最终没有下旨进行三次会审，只是直接处理了朱月，并且直言此案审到朱月这一层便足矣。泰拳刚正不阿，不愿就此罢休，劝许了三番，被梁帝制止。一旁的沈追也咳嗽暗示，让他尽快打住，他这才领旨告退。大殿之上，梁帝对下江誉王的猜忌没有停止，他猜测下江是故意设局栽赃靖王，将魏征藏匿在某个靖王馆下的地方，到时候再由他搜出来，靖王自然是百口莫辩。其实没人搜的整个计划。就是要让梁帝猜疑下江和誉王，夏东越是坚持说魏征是大义人所劫，梁帝就越是不信任下江。当初下江一劫没伤死过靖王，没伤死如意这一招也算是以彼之道还施彼身。虽然下江誉王此番打错了如意算盘，没得什么好下场，但蔡权并不满足事情就此打住。从大殿出来，他气得火冒三丈。沈追家里窖藏六十年的状元红也压不住他的愤慨。誉王表表忠心，施施苦肉计，梁帝竟然就心软放他一马。在梁帝誉王眼中，事情的重点在于忠君与否，完全不顾那场汉人爆炸中丧生的无辜百姓。经历了今天的打击，太君对朝局失望透顶，沈追也只能安慰他，将希望寄托在靖王身上。自以为看到了一些真相的梁帝，也自觉错怪了靖王，专门通知靖妃，不回都解开了，不要再为靖王担心。靖妃心善，但也不是不会操纵人心，他故意说靖王复薄，说不起梁帝如此厚爱，这话反而激起了梁帝的反骨。谁看不惯他看中的皇子，他就偏要把他步步高升。梁帝还让静妃提点静王，多去请教梅长苏。既然京城中的权贵都想攀附他，静王也该跟他学学。静妃却道：“只要帮朝廷忠心办事，何须刻意笼络？”梁帝却有些不同意见。梁帝坦言，有立静王为储君的心思，但他为人又太过耿直，需要有像梅长苏这么一个人为他谋划，以免再次掉进别人的陷阱。梁帝见静妃对梅长苏感兴趣。还是三月春猎时，可以带着梅长苏，让他们二人见上一面。在此之前，靖妃趁靖王进宫请安，让小心将真相原原本本向靖王和盘托出，解开了靖王和梅长苏之间的误会。空城之外，梅长苏、靖王等人营救魏忠的善后工作基本已经完毕，忙至到天牢探望夏冬，让他收安勿躁。夏冬自从答应靖王放他之后，就已经做好了最坏的打算，哪怕被流放到苦寒之地，也在所不惜。他只求靖王能还齐王赤焰军一个真相。也是还他的亡夫聂风一个真相。与蒙挚告别时，他才提起梅长苏中了乌金之毒。蒙挚听了自然慌神，急着到玄镜寺去寻找解药，却什么都没找到。此时，靖王也回到府上，准备去向梅长苏道歉。他走进密道，看着当初自己亲手砍断的门铃，只觉得悔不当初。靖王在苏宅与匆忙赶来的蒙挚相遇，这才知道原来还有乌金之毒这回事。为寻解药，靖王又急忙赶赴天牢，逼问下江。也正在这个时候，秦八若刚刚。扮作送饭的狱卒进入天牢，跟下江商讨下一步该如何行动。靖王的出现打断了他们的会面。靖王蒙挚也不过什么离体面，直接对下江下狠手，逼他说出解药的下落。不等他们问出结果，李刚突然赶来阻止。原来，经过燕大夫鉴定，梅长苏体内的火寒毒已经消解了乌金丸的毒素，因此无需担心。至于整个事件的核心人物魏征，也早就被救出来，但并没有出城，而是被安置在了安全的地方。梅让苏认为，现在还没到让他和靖王见面的时机。靖王听从了梅让苏的话，但他仍然想亲耳听魏征讲讲当年究竟发生了什么，赤眼君究竟是怎么被歼灭的，他的小叔又是怎么死的。这些年来，他曾无数次接取与小叔最后的对话，只是没想到世事无常，他将珍珠带回来了，小叔却没有回来。现在他们从小一起玩闹的林府都成了一片遗迹，他多希望小叔仍然还活着。靖妃虽然早就参透真相，却不能草率透露。只能安慰靖王，小叔永远活在他的心中。
。长廊前面的斗争，邹氏告一段落，放空雪仍然暗流涌动。钱太太被贬谪，离京；岳贵妃却没有被株连，只在宫中的气焰跟过去完全不可同日而语。皇后见他已经失势，便不再为难他，反倒对惠妃没什么好脸色。令他正月十四之前抄写两份祭祀太皇太后的佛经。晋妃主动提出帮忙，反被皇后讥讽，说他出身低微，不被抄写，又于祭祀太皇太后的佛经。晋妃表面上不争不抢，却也暗地里为惠妃出气。这天，梁丽听说皇后当众为难静妃，两人提起了这后宫各有娘俩的位分。梁帝这才意识到，岳贵妃该降一降，而静妃则该升。晋妃的侍女也当着梁帝的面拿出给惠妃的药膏，这么一来，梁帝便知道了皇后为难惠妃的事。原来。当年皇后和惠妃同时怀了生子，恰逢军中瘟疫，两个孩子同时患病。然而皇后的嫡子却在瘟疫中丧命。惠妃的儿子宁王虽然也生病落下了残疾，但好歹是长大成人。因此皇后一直耿耿于怀，处处为难惠妃。晋妃只是想借机提醒梁帝，让梁帝多多关照惠妃，敲打皇后。梁帝也自有办法给皇后些苦头吃。他安排宁王主审玄静三案件。宁王生性胆小，玄静三案件又资质体大，宁王一定会公允以待，不重判。但也绝不会轻饶。而在天牢里的夏江，无论如何也想不到梁帝对他的信任，竟会在一夜之间荡然无存。他拍板为长苏，说他是齐王救人的口供，也无人相信。当时为了保守秘密，他更是没把自己设计套牢靖王的计划告诉别人。此时也无人可以佐证他的初心。梁帝不仅不信夏江的话，还提点靖王多去向梅长苏请教。靖王却好像没有听懂梁帝话里的深意，说是要带沈追、蔡全一起上门。梁帝不禁哑然失笑。他本意其实就是想让靖王向梅长苏请教一些权谋之术，自然不方便带朝臣一同前往。梁丽对这个儿子的耿直感到无奈，直言还得自己亲自为儿子筹谋。果然，不出几日，梁丽下旨将誉王为双珠亲王，优比思过，将岳贵妃为岳贤妃，升静妃为静贵妃。从此，靖王就成了朝堂上风头最盛的亲王，入主东宫指日可待。他也信守诺言，带着沈追、蔡全来到了梅长苏府上。之所以这么做，其实并非要在梁帝面前避嫌，而是想为梅长苏以后的仕途铺路。这一点虽然没有说破，但梅长苏早已看透，他是一介布衣，就算辅佐晋王登上大位，也没有正经的身份。因此，晋王打算多介绍一些朝臣给梅长苏，以梅长苏的智谋，朝臣们一定无不钦佩。有了他们的背书，到时候梅长苏也不愁在朝堂上换个一席之地。果然，两位大人与梅长苏聊得十分投机。谈笑间，他们提起了二月中重定品的事。这里的所谓中重定品。是借鉴了中国古代九品中正制的任用规则，在中正官的领导下，对现任官员以及候补人选进行品评。在这个品评制度里，将人才按等级分化，最终将品评结果交给吏部，吏部据此对官员进行升迁与罢黜。相信很多打工人们对这个并不陌生。好的大公司每年都会有绩效考核评级，能不能升职加薪全靠它了。古代的中正官既要有选贤举能的见识和才学，又要有坚定的意志品质，不被各种门阀势力所影响。梅长苏提议介绍一个副中正的模板人选，其他十七位便按此人为标准进行选拔。众人都看向了沈追，然而沈追的母亲乃是清河郡主，属于皇亲国戚，家族关系复杂，到时候难免有人会妄想通过他暗箱操作，因此并不是合适的人选。反倒是寒门出身的蔡全，为人正直刚毅，办事公允，是非常合适的副中正官模板。至于主中正官，梅长苏则推荐了早已负刑待嫁的前风格阁老程之进。这里的风格一开始的是中书省，在现实历史中，光宅元年，也就是武则天掌政时期，改中书省为凤阁，阁老则是对中书省门下省官员的尊称。因此可以判断，程之基在任时曾在中书省任职。电视剧里没有对这段故事进行过多展示，但根据原著，梅长苏之所以能推荐程之基，一来是程阁老作为前代大学士，学问足以服人；二来，老人家久不入朝堂，朝政关系简单；三来，程阁老年纪虽大。却也不是老顽固，乐于听各方意见，因此今年二月的中正定品在他的主持下顺利进行，也改变了过去“无弊不成科场”的旧有观念。一面是晋王明修栈道，暗度陈仓，步步为营；另一面，誉王俨然已经彻底放弃，无论秦般若如何鼓舞他，他也是一副破罐子破摔的样子。无奈之下，秦般若只能再入天牢，向夏江讨教。夏江想起了玄机公主曾留给秦般若一个锦囊，万不得已之时才能打开。此刻正是打开他的最佳时机。然而，其那里不是指引秦般若的计策，却是一封写给誉王的信。写信之人则是他的亲生母亲，华族玄机公主的姐姐玲珑公主。早在梁帝进入大统之前，他勾结华族与他们达成交易。华族助他得了地位以后，他却又背信弃义，灭国屠城。在与华族交往的过程中，玲珑公主为他诞下了一名皇子
，趁热如今的誉王孝景桓。说到这，今天孝喜之后，秦潘若又回到誉王府，向誉王行叩拜大礼，并将他的身世透露给他。至此，誉王才知道为何宫中人人都不知他生母祥平的事，为何他无论怎么努力都无法登上楚位。原来，他身体里流淌着异族的血液，他从出生起就不可能成为大梁的继承人。始终是梁帝撤走其他皇子的棋子，他拔剑而出，眼里泪光和煞气俱存，第一次准备把矛头指向自己的亲生父亲。但实际上，梁帝之所以多年以来宠信誉王，并非全然只是想让他正成太子，而是真的有心将天下交付于他。然而，誉王心胸太过狭窄，只是想着为自己忠犬夺利，却鲜少为江南社稷着想。却在没有司马房和玄景司东征十番，也难当此大任。与此同时，秦八若试图利用四姐。掏出更多关于梅山宗的信息，在与同路的相处中，四姐其实也动了真情。同路不少以后，秦半若也能利用他牵着四姐。这天，他以放二人远走高飞为筹码，让四姐套同路的话。四姐谎称偶然提问梅山宗，已经被毒死在了玄镜司。同路一时慌神，声称火寒毒都没要了宗主的命。玄镜司到底有何手段？这次，秦半若也终于得到了火寒毒这条线索，而他的突然出现，也让同路明白了。看似与他情投意合的四姐，竟是洪秀昭的人。晋王这头，玄镜司乱局已经过了一阵子。此前，梅山苏将魏征藏在了魔王府，如今他觉得是时候让魏征和晋王见面了。十三年来，这是晋王第一次见赤焰救人，因此十分激动。他连珠炮似的，一连问了许多与当年梅岭一有关的问题。魏征在不暴露梅山苏身份的前提下，为他一一解惑。当年梅岭之战，虽然有个别幸存将士，但大多职级低微，为避免朝廷追责。也都隐姓埋名，而魏征之所以没有蒙难，全是因为聂风志愿来迟，他率人前去接应，躲过了最凶险的一战。当时，天眼军刚刚与大虞二十万大军血战，击溃了他们最精锐的铁骑强军。不料，回城路上却遭遇了谢玉的十万大军。刚刚经历恶战的赤焰军精疲力尽，加上对自己人毫无防备，因此几乎进入死在了友军的屠刀之下。谢玉之后上报梁帝，是自己击退了大虞等二十万大军。杨立便仅凭谢玉和下将的密报，以及心中多年以来的猜忌，将数万赤焰忠魂吐露殆尽。外征言毕，一直潸然泪下。一旁的梅长苏，在他陷入了那段痛苦的回忆当中。而魏征所说的真相，则彻底击溃了晋王多年以来心存的最后一丝希望。回不来了，原来小叔，真的回不来了。梅长苏虽然理解晋王犯案心切，但此时的他刚刚上位，根基不稳，不宜马上提出犯案之事，还得徐徐图之。目前眼下最大的一件事，当属三月春猎。玉王等人早就盼着这一天的到来，因为到时候梅长苏、晋王皆不在京城，反倒是皇后留守宫城。看着声势浩大的春猎队伍，玉王算是下定了破釜沉舟的决心。这次，晋王一军魏征算是取得了彻底的胜利。经过这一番折腾，夏家和玉王没有讨到任何好处。一个入狱，一个被消除幽禁，摆在晋王面前的是一片大好形势。然而梅长苏和晋王却怎么也想不到，趁他们春猎之时，留守在京城的誉王竟然敢起兵谋反，那他们要如何化险为夷？而且在下一回中，静妃终于得见梅长苏本人，第一次在剧中失态，让晋王第二人的关系再次产生了疑虑。那他到底何时才能发现梅长苏的真实身份呢？欲知后事如何，且听下回分解。拜了个拜。